உலகத்துடைய வாழ்க்கை கொஞ்ச நாள் வாழ்க்கை ஆகரத்துடைய வாழ்க்கை முடிவில்லாத வாழ்க்கை இந்த உலகத்திலே தேடக்கூடிய சொத்து சுகங்கள் காணி பூமிகள் பட்டம் பதவிகள் அனைத்தும் ஒரு நாள் எம்மை விட்டும் போய்விடும் ஒரு நேரம் வரும் அந்த நேரத்திலே டாக்டரும் கைவிட்டு விடுவார் குடும்பத்தார்கள் சூழால் இருந்து அழுது புரலாபித்து அல்லோல கல்லோலப்பட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் கொஞ்ச நேரத்திலே ரூஹு பிரிக்கப்படும் குளிப்பாட்டுவார்கள் கவன் செய்வார்கள் தொழுவிப்பார்கள் கொண்டு போய் மண்ணோடு மண்ணாக புதைத்து விடுவார்கள் அந்த புதைகுடியோ புழுபூச்சிகள் நிறைந்த இடம் இருள் நிறைந்த இடம் நெருக்கடியான ஒரு இடம் அந்த இடத்திலே என்னுடைய காசி பணத்தாலோ பட்டம் பதவிகளாலோ குடும்பத்தார்களாலோ எந்த உதவியும் செய்ய முடியாது அந்த இடத்திலே என்னுடைய தக்குவாவும் என்னுடைய சாலிகான நல்லமல்களும் தான் கை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் கபுர் விசாலப்படுத்தப்பட வேண்டுமா கபுர் ஒளிமயமானதாக வெளிச்சம் உள்ளதாக மாற வேண்டுமா கபுரிலே எமக்கு சொர்க்கத்து பூஞ்சோலியாக மாற வேண்டுமா அப்படியாக இருந்தால் அதிகம் அதிகமாக தக்குவா உள்ளவர்களாக அதிகமாகமா அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை அடையக்கூடியவர்களாக நல்லமல் புரியக்கூடியவர்களாக ஆகுவோம் என்றால் நிச்சயமாக அந்த நிலைமை எமக்கு அந்த தன்னந்தனை இருக்கக்கூடிய இருள் நிறைந்த அந்த நெருக்கடியான இடத்திலே கபுர்கள் விசாலமாக்கப்பட்டு வெடிச்சமாக்கப்பட்டு கபுர் நிம்மதியாக இருக்கும் சொர்க்க பூஞ்சோலியாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல நாளைய கியாமத்திலும் மீசான் தராசி லே கனமாகி நன்மை தட்டு பாரமாகி வலது கரத்திலே என்னுடைய பட்டோலைகள் கிடைக்கப்பட்டு சிராத்தல் முஸ்தக்கையும் பாலம் லேசாக கலக்கப்பட்டு இன்பகரமான சொர்க்கத்திலே போய் சேர வேண்டுமாக இருந்தால் அதிகம் அதிகமாக தப்புவாவையும் அதிகமாக விவாதத்துகளையும் அமல்களையும் கடைபிடித்துக் கொள்ளும் அறி முதல் எனக்கும் அடுத்தபடியாக உங்களுக்கும் ஆரம்பமாக தக்குவாவை கொண்டு வசியத்தும் நசீகத்தும் செய்து கொள்கிறேன் அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே அன்பு சகோதரர்களே நாம் ஒவ்வொருவரும் சிந்தனைக்கு கற்பனை கெடுக்க வேண்டும் அல்லாஹு சுபஹானு தாலா இந்த உலக வாழ்க்கையில் கொஞ்ச நாள் வாழ்க்கையில் எமக்கு எத்தனையோ கோடான கோடி நேமத்துகளை பாக்கியங்களை அருள்களை செய்திருக்கிறார் ஒவ்வொருவரும் அந்த நேமத்துகளை நினைத்து பார்ப்போம் என்றால் எண்ணி பார்ப்போம் என்றால் சுபஹான் அல்லா வைந்த அல்லாஹி நீங்கள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற நேமத்துகளை ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் கோடி கோடி என்று எண்ணினாலும் எண்ணி முடிக்க முடியாத அளவு அல்லாஹு சுபஹான வாழ்க்கையில் எமக்கு ஏராளமான நேமத்துகளை பாக்கியங்களை செய்து இருந்திருக்கிறார் அது மட்டுமில்ல இந்த இலங்கை திருநாட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நாட்டிலும் எமக்கு எத்தனையோ பல நேமத்துகள் பாக்கியங்கள் ஒரு நாடாக இந்த நாடு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே அன்புக்குரிய அல்லாவின் நலதியார்களே எம்முடைய உடம்பு ரீதியான நேமத்துகளாக இருந்தாலும் சரி எம்முடைய உறுப்புகள் ரீதியான அருள்கள் பாக்கியங்களாக இருந்தாலும் சரி எம்முடைய சூழலாக இருந்தாலும் சரி எம்முடைய குடும்பங்களாக இருந்தாலும் சரி எம்முடைய வீடு வாசல்களாக இருந்தாலும் சரி எம்முடைய தொழில் அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி எம்முடைய குடும்பங்களாக இருந்தாலும் சரி வாழக்கூடிய நாடாக இருந்தாலும் சரி அத்தனையும் ஒவ்வொன்றாக கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்கள் மற்றையவர்கள மற்றைய நாடுகளை விட மற்றைய மனிதர்களை விட குடும்பங்களை விட எனக்கு அல்லா எந்த அளவு அல்லாஹுடைய பாக்கியங்களை அருள்களை எமக்கு சொரிந்திருக்கிறான் தந்திருக்கிறான் சுபகான் அல்லா அப்படியாக நினைத்து நாம் ஒவ்வொருவரும் அல்லாவுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக ஆகுவோம் என்றால் நிச்சயமாக அல்லா எமக்கு தந்திருக்கின்ற நேமத்துகளை இன்னும் அதிகப்படுத்துவான் அவைகளிலே பறக்கத்து செய்வார் எப்பொழுதும் அந்த நேமத்துகளை நினைக்காது சிந்திக்காது யோசிக்காது நாம் எம்முடைய அந்த நேமத்துகளை புறக்கணித்தவர்களாக வாழ்வோமோ இன்ன அதாபி லசதீத் எப்பொழுது எமக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற அந்த பாக்கியங்களை அருள்களை நேமத்துகளை நாங்கள் சிந்திக்காமல் அதை கணக்கெடுக்காமல் துஷ்பிரயோகம் செய்வோமோ நிச்சயமாக அவைகள் எம்மை விட்டும் உரியப்படும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை அதுதான் என்று இந்த நாட்டிலே எமக்கு நடைபெற்றிருக்கின்றது என்பதை ஒவ்வொருவரும் கற்பனை கெடுக்க வேண்டும் அன்புக்குரியவர்களே அந்த அடிப்படையிலே நாம் வாழக்கூடிய வீடாக இருக்கலாம் நாம் செய்யக்கூடிய தொழில்களாக இருக்கலாம் அல்லது எம்முடைய குடும்பங்களாக இருக்கலாம் மனைவி மக்களாக இருக்கலாம் 
உள்ள குட்டிகளாக இருக்கலாம் அனைத்தும் அல்லாவுடைய நேமத்துகளாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எத்தனையோ பேர்கள் கை இல்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கண் இல்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் முழு உடம்பும் இருந்து அவருக்கு ஒரு நரம்பு சுருக்கப்பட்டு அவருக்கு பைத்திய காரணம் என்றே சொல்லுகின்றோம் பைத்தியம் பிடித்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் இதுபோல சில உறுப்புகளை இழந்தவர்களாக உடம்பிலே சில குறைபாடுகள் உள்ளவர்களாக பிறந்த காலம் முதல் அப்படியே படுக்கையிலே இருந்தவர்களாக சின்ன சின்ன புள்ளை போன்று படுக்கையில் இருந்தவர்களாக சிலர்கள் இருக்கின்றார்கள் இவைகள் ஏன் இப்படி அல்லாஹ் மகான உத்தாலா வைத்திருக்கின்றார் என்றால் இவைகளை பார்த்து ஒவ்வொரு மனிதனும் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அல்லாஹ் இப்படியாக என்னை வைத்திருந்தால் என்னுடைய நிலைமை என்னவாகும் அல்ஹம்துல்லா சும் அல்ஹம்துல்லா அல்லாஹ் என்னை எந்த குறபாடும் இல்லாமல் என்ற உறுப்புகளை தந்து சீராக வாழ வைத்திருக்கிறானே அதற்கு நான் என்ன நன்றி செய்கிறேன் அன்று கூறியவர்களே கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்ப்போம் ஒவ்வொரு நேமத்துகளையும் எடுத்து பார்த்தால் அதில் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பாக்கியங்களை வைத்திருக்கிறான் உதாரணமாக கண்ணை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் கண் போன்றொன்று சாதாரணமாக வெளியிலே சமைப்பதாக இருந்தால் ஆய்வாளர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஏறக்குறைய ஒரு கிலோமீட்டர் அளவு பிரமாண்டமான ஒரு பெட்டி சமைக்கப்பட்டு அதை அதிலே இருந்து அந்த கண்ணுடைய பார்வை போன்று எடுப்பதாக இருந்தாலும் அது முடியாது என்றாலும் அல்லாஹ் தந்திருக்கிற அந்த கண்ணுடைய பார்வையில் இருந்து ஒரு ஒரு கோடி அளவு இருந்தால் அதில் ஒரு அணு அளவு கூட அதனுடைய பிரேசனத்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியாது அவ்வளவு பிரமாண்டமாக வைத்தாலும் எனவே அது மட்டுமில்லை கண்ணை எடுத்துக்கொண்டால் மிக தூர உள்ளதையும் பார்க்க முடியாது அதே நேரத்தில் மிக கிட்ட உள்ளதையும் பார்க்க முடியாது ஓரளவு பார்வையை ஒரு கட்டுப்படுத்தி அல்லாஹு சுபானுபத்தலா வைத்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அந்த பார்வையில் கூட அந்த பார்வை அளவுக்கு அதிகமான அமைப்பிலே அல்லாஹு சுபானுபத்தால தரவில்லை அப்படி தந்திருந்தால் நாம் குடிக்கக்கூடிய தண்ணீரை குடிக்க மாட்டோம் அளவுக்கு அதிகமான பார்வை இருந்தால் தண்ணீரில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கிருமிகளும் வழங்க ஆரம்பித்து விடும் அது மட்டுமில்லை மோர் தயிரை சாப்பிட முடியாது அதிலே நெறியக்கூடிய அந்த புழு போன்றவைகளை அணுக்களை மனிதன் வழங்கி அதை தயிர் மோரை சாப்பிட மாட்டான் எனவே நுணுக்கு காட்டி மூலம் பார்க்கக்கூடியதை கண்ணின் மூலம் பார்க்க முடியாது எனவே கண்ணுடைய பார்வையையும் அல்லாஹ் கட்டுப்படுத்தித்தான் தந்திருக்கிறார் காதுடைய பார்வையையும் கட்டுப்படுத்தித்தான் தந்திருக்கிறார் காதிற்கு அளவுக்கு அதிகமான கேட்கக்கூடியதாக இருந்தால் தூங்க முடியாமல் போய்விடும் உள்ள சத்தம் எல்லாம் கேட்க ஆரம்பித்து விடும் மூக்குக்கு சுவாசிக்கக்கூடிய தன்மையும் கட்டுப்படுத்தி தந்திருக்கிறான் இல்லை என்றால் வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய டொய்லட்டுடைய வாசம் வந்து எமக்கு வாழ முடியாமல் போய்விடும் அதே போன்று ஞாபக சக்தியையும் கட்டுப்படுத்தி தந்திருக்கிறான் உள்ளதெல்லாம் அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்தி ஞாபகப்படுத்தப்படும் என்றால் எமக்கு அங்கே என்னுடைய மரணங்கள் குடும்பத்திலே மரணித்தவர்களுடைய மரணத்தை அங்கே கேட்க முடியாமல் போய்விடும் அங்கே சிந்திக்க அதாவது சிந்திக்க அவருடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் கஷ்டம் ஏற்பட்டுவிடும் எனவே இப்படியெல்லாம் சிந்தனையாக இருக்கலாம் மனமாக இருக்கலாம் பார்வையாக இருக்கலாம் அதாவது கேள்வியாக இருக்கலாம் அனைத்தையும் ஒரு அளவு கட்டுப்படுத்தி அல்லாஹு சுபானுபத்தலா தந்திருக்கிறான் இதுவும் அல்லாஹுடைய ஒரு மாபெரும் அருளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது உறுப்புகளை தந்து உறுப்புகளின் மூலமாக எப்படி எமக்கு பிரயோசனப்பட வேண்டுமோ அப்படி பிரயோசனப்படுத்தக்கூடியதாகத்தான் அல்லாஹு சுபானுபத்தலா எம்முடைய உறுப்புகளை கூட அமைத்திருக்கிறான் இதில் எத்தனையோ நுணுக்கங்கள் இருப்பதாக இமாம்கள் அறிஞர்கள் பெருமக்கள் இதை தெளிவுபடுத்தி காட்டுகின்றார்கள் இந்த அளவுக்கு அல்லாஹு சுபஹான ஹுத்தாலாவுடைய அருள்கள் பாக்கியங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது சுபஹான் அல்லா இதே போன்றுதான் சுவாசிக்கக்கூடிய காத்தாக இருக்கலாம் நாம் குடிக்கக்கூடிய தண்ணீராக இருக்கலாம் சுபஹான் அல்லா எவ்வளவு அல்லாஹு சுபஹான ஹுத்தாலாவுடைய நேமத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதே போன்று நாம் செய்யக்கூடிய தொழில் அமைப்புகளாக இருக்கலாம் குடும்பங்களாக இருக்கலாம் எம்முடைய வீடு வாசல்களாக இருக்கலாம் அனைத்தும் அல்லாவுடைய ஒரு பெரிய அருளாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எத்தனையோ மக்கள் தொழில் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் தொழில் இல்லாமல் இருக்கிறவர்களை பார்த்து தொழில் உள்ளவர்கள் அல்லாவுக்கு எவ்வளவு சுக்கூர் செய்ய கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் அதே போன்றுதான் எம்முடைய குடியிருக்கக்கூடிய வீடுகள் எத்தனையோ பேர்கள் கூலிக்கு வீடு கூலிக்கு அதாவது கூலி கொடுத்து வீடு வீடுகள் வீட்டிலே குடியிருப்பு கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதே போன்று அதே அதே போன்று அங்கே அதாவது 
இது போன்ற பல விடயங்களை எனக்கு அங்கே ஆய்வு செய்ய முடியும் எனவே இவைகளை சிந்தித்து நினைத்து நாம் அல்லாஹு சுபஹானுக்கு நன்றி செய்வோம் என்று சொல்லியிருந்தால் சுபஹான் அல்லா அல்லா இன்னும் அதிகப்படுத்தி தருவார் எந்த அளவுக்கு என்றால் உந்துரு இலாமன் அஸ்வதம் எங்கும் உங்களுக்கு கீழ்மட்ட தொழிலவர்களை பாருங்கள் வலா தந்துரு இலாமன் போக்கக்கும் உங்களுக்கு மேல் மட்டத்துள்ளவர்களை பார்க்காதீர்கள் எங்களுக்கு கீழ்மட்டத்துள்ளவர்களை உறுப்புகள் இழந்தவர்களே தொழிலில்லாதவர்களே கஷ்டப்படக்கூடியவர்களே மரத்தடிக்கிலே பிறருடைய வீடுகளுடைய கூடைக்கு கீழாலே வசிக்கக்கூடியவர்களை பார்த்து கூலிக்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படி கூலி கூலி கொடுத்தாவது எனக்கு ஒரு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பாக்கியம் கிடைத்திருக்கிறது எத்தனையோ பேர்கள் கூலிக்கு வீட்டுகளில் இருக்கிறார்கள் எனக்கு சொந்தமான வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லா தந்திருக்கிறார் இப்படியெல்லாம் ஒவ்வொருவரும் தனக்கு கீழ்மட்டத்திலே உள்ளவர்களை பார்த்து மேல் மட்டத்துள்ளவர்கள் அல்லாஹ் அவரை விட என்னை ஒரு படித்தரம் மேலாக வைத்திருக்கிறான் அலஹம்துல்லா எந்த ஒரு நன்றி உள்ள நன்றி உணர்வு உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும் அதற்கு மாற்றமாக உங்களுக்கு மேல் மட்டத்திலே அவர் வசதியாக இருக்கிறார் கோடீஸ்வரராக இருக்கிறார் தாம்பிகமாக இருக்கிறார் எவ்வளவு சொகுசாக வாழ்கிறார் எனக்கு இப்படித்தானே இருக்கிறது என்று நாம் சிந்திப்போம் என்றால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் தந்திருக்கக்கூடிய நேமத்துகளை புறக்கணித்தவர்களாக வாழ்கிறோம் என்பதுதான் அர்த்தம் அல்லாஹ் இப்படி தந்தும் நான் அதை புறக்கணித்து வாழ்கிறேன் என்று அல்லாஹ் இருக்கக்கூடியதையும் அல்லாஹ் உறிந்து விடுவான் எனவே அன்புக்குரியவர்களே அல்லாவின் நல்லடியார்களே இந்த அடிப்படையிலே நாம் ஒவ்வொருத்தரும் எமக்கு தரப்பட்டிருக்கூடிய இந்த நியமத்துகளை சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஒரு கட்டத்திலே உமரே பாரூக் ரொடி அல்லாமல் ஒரு மனிதரை பார்த்து கேட்கின்றார்கள் அந்த மனிதனுக்கு நடக்கவும் முடியாது அந்த மனிதனுக்கு பிடிக்கவும் முடியாது கண் பார்வையும் இல்லை காலும் இல்ல கையும் இல்ல பார்வையும் இல்ல காதும் செவிடாக இருக்கிறது பேச முடியாது ஊமியாக இருக்கிறார் வெண்குஷ்டம் கருங்குஷ்டம் உடம்பிலே பரவி இருக்கிறது இப்படி இந்த மனிதனுக்கு மூளை வறந்து இருக்கிறது இப்படியான ஒரு மனிதனை பார்த்து உமரே பாரூக் ரொடி அல்லாமல் கேட்கிறார்கள் தோழர்களிடத்திலே இவருக்கு ஏதாவது அல்லாவுடைய நேமத்துகள் அருள்கள் பாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றதா அப்பொழுது சகோதரர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் தோழர்கள் அமீர் மோமினே அவருக்கு எந்த பாக்கியமும் எந்த நேமத்தும் இல்லாமல் இருக்கிறாரே என்று சொன்ன பொழுது அமீர் மோமின் சொல்லுகின்றார்கள் அவர் அழகாக சிறுநீர் கல்கிறார் ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு போறாரு டொய்லெட்டுக்கு அழகாக போறாரு இதுக்கும் அல்ல இடத்திலே கேள்வி கணக்கு இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றார்கள் எனவே இப்படியான சம்பவங்களை பார்த்து நாம் ஒவ்வொருவரும் சிந்தித்து இருக்கக்கூடிய நேமத்துகளை நாங்கள் அலமதுல்லா பெற்று அல்லாவுக்கு சுக்குர் செய்து நன்றி செய்து வாழ்வோம் என்றால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் சுபஹானுவத்தாலா அதன் மூலம் இருக்கக்கூடிய நேமத்துகளிலே வரக்கத்தை செய்வான் அதை பொருந்திக் கொண்டதற்காக அல்லாவுக்கு சுக்குர் செய்த பொருந்திக் கொண்டு சுக்குர் செய்ததற்காக அல்லாஹ் நிச்சயமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வரக்கத்தை செய்து அதிகப்படுத்தி தருவான் ஸ்திரப்படுத்தி தருவான் என்பதை தான் இந்த இடத்திலே புரிய வேண்டும் ஆனால் இன்று எம்மிடத்தில் அந்த பண்பாடுகள் இல்லாத காரணத்தினாலே தான் இன்று நாம் மிகவும் சோதனைக்கு உள்ளாக இருக்கிறோம் என்பதை தான் இந்த இடத்திலே நான் சொல்ல வருகிறேன் அன்புக்குரியவர்களே இது போன்ற ஏராளமான சம்பவங்கள் பனி இஸ்ராயல் காலத்திலே ஒரு சகோதரர் அவருக்கு அதாவது நபி மூசா அலிசலாம் அவரிடத்திலே எனக்கு ஏதுமே இல்லாமல் இருக்கிறது எனக்கு துவா செய்யுங்கள் துவா எனக்கு ஏதாவது பறக்கத்து கிடைக்க வேண்டும் என்று துவா செய்து விட்டு வாருங்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இன்னும் ஒரு சகோதரர் சொல்கிறார் எனக்கு அதிகமாக இருக்கிறது அதை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதற்கு அல்லாஹிடத்திலே கேட்டு வாருங்கள் என்று சொன்ன பொழுது மூசா அலிசலாம் அல்லாஹுடைய தரிசனத்தை முடித்து அவர்கள் அல்லாஹிடத்திலே கேட்டு வந்து அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை தான் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்கின்றீர்களே நீங்கள் இருக்கக்கூடியதை பெற்று நீங்கள் அல்லாவுக்கு அதிகமாக சுக்குர் செய்யுங்கள் நன்றி செய்யுங்கள் அல்லா உங்களை அதிகப்படுத்துவார் என்று சொன்ன பொழுது எனக்கு ஏதுமே தரப்பட்டில்லையே உடுக்கக்கூடிய சரியா உடகூட எனக்கு இல்லாமல் இருக்கிறதே அவர் யோசிக்கல்ல அவருடைய உடம்புடைய ஏராளமான நேமத்துகளை பற்றி யோசிக்கவில்லை சிந்திக்கவில்லை அல்லாஹ் சுபான் ஹோத்தரா அந்த வார்த்தை சொன்ன உடனே இருக்கக்கூடிய உடுப்பையும் ஒரு காத்து வந்தபடியே கலத்தி கொண்டு போகிறது அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் அன்பு கூறியவர்களே மற்றையவர் எனக்கு குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனக்கு என்னுடைய நேமத்தில் எனக்கு அதிகமாக இருக்கிறது குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது அவர் சொல்லுகின்றார் அதை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு அப்படியாக இருந்தால் நீங்க அல்லாவுக்கு சுக்குர் செய்வதை நன்றி செய்வதை குறைச்சு கொள்ளுங்க என்று சொன்னார் அவர் சொல்லுகின்றார் என்னைக்கு இவ்வளோ தந்த ரப்புக்கோ எப்படி நான் நன்றி செய்யாம இருக்கிறது அது என்னால் முடியாத ஒரு காரியம் என்று சொன்ன பொழுது அப்பர் கோப்பையை கையில வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த கோப்பை கூட தங்கமாக மாறுகின்றது சுபகான் அல்லா 
எப்பொழுது நன்றி உணர்வுடன் வாழ்வோமோ அல்ல அதிகப்படுத்துவான் என்பதற்கு இப்படியான சம்பவங்களை சரித்திரங்களை பெண் இஸ்ராய்களுடைய சம்பவங்கள் எழுதுகின்றார்கள் எனவே நாங்கள் நன்றி உள்ளவர்களாக இருந்தால் அல்லாஹு சுபான நிச்சயமாக எங்களோட வாழ்க்கையிலே அதிகப்படுத்துவார் எங்களோட நேமத்துகள் எங்களுக்கு வழங்குவதில்லை இந்த நேமத்துகளுடைய பெருமதி எப்பொழுது இல்லாமல் போகுமோ அப்பொழுதுதான் அவருடைய பெருமதி வழங்காது கண்ணுடைய பெருமதி இருக்கும் வரைக்கும் விளங்காது கண் இல்லா போனதுக்கு பிறகுதான் பார்வை இல்லாம போனதுக்கு பிறகுதான் நம்முடைய பெருமதி வழங்கும் உடல் உறுப்புகளுடைய நேமத்துகள் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகளுடைய நேமத்துகள் அது இருக்கும் வரைக்கும் அதனுடைய பெருமதி தெரியாது அது எப்பொழுது இல்லாமல் போகுமோ அப்பொழுதுதான் அதனுடைய பெருமதி எங்களுக்கு வழங்க வரும் எனவே இடிக்கின்ற பொழுது அவைகளை பிரயோசனப்படுத்தி நல்ல விடயங்களிலே நல்ல கர்மங்களிலே விவாதத்துகளிலே பயன்படுத்தி பிரயோசனப்படுத்தும் என்றால் நிச்சயமாக அதன் மூலம் அல்லாஹு சுபகானுபோத்தலா ஈருலகத்திலும் அவருடைய வாழ்க்கையிலே பறக்கட்டுகளை கைறுகளை ஏற்படுத்துவான் அந்த அடிப்படையிலே அன்புக்குரியவர்களே ஏராளமான விடயங்கள் நாங்கள் அவைகளை சிந்திப்பது கடமையாக இருக்கிறது அதாவது விசேஷமாக நாளைய கியாமத்திலே கூட அல்லாஹு சுபகானு தலா முதலாவது கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விதான் அதாவது முதலாவது இந்த உலகத்தில் அறிவிக்கப்படுகிறது முதலாவது கியாமத்திலே இந்த உலகத்திலே மனிதர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேமத்துகள் பாக்கியங்களை தான் நாளைய கியாமத்திலே விசாரிக்கப்படும் அந்த அளவு அல்லாஹுடைய நேமத்துகள் சும்மல துஷ்ஹலுன் நிச்சயமாக இந்த உலகத்திலே தரப்பட்ட பாக்கியங்கள் அருள்கள் நேமத்துகள் செல்வ பாக்கியங்கள் உடம்பு ஆரோக்கியங்கள் இவைகளை பற்றி நாளைய தியாமத்திலே விசாரிக்கப்படுவோம் அன்புக்குரியவர்களே அந்த அடிப்படையிலே இந்த நாட்டிலே இலங்கை திருநாட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நாட்டுடைய சுதந்திர தினத்தை எழுபத்தி மூன்றாவது சுதந்திர தினத்தை வரக்கூடிய பிப்ரவரி மாதம் நாலாம் திகதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னிலே நாங்கள் இந்த நாட்டிலே செழிப்பாக கொண்டாடி இருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் சிந்திக்க வேண்டும் இந்த நாட்டிலே நிச்சயமாக நாம் ஒரு சிறந்த ஒரு நாடு மண் வளமும் மர வளமும் நீர் வளமும் ஏனைய எல்லா வளங்களும் அல்ஹம்துல்லா இந்த உள்ள ஒரு நாடுதான் எம்முடைய தொழில் செய்ய வேண்டுமோ அந்த இடத்திலே போய் தொழில் செய்து கொள்ளலாம் அதே போல இந்த நாட்டிலே எந்த இடத்திலே வீடுகள் கட்டலாமா வீடுகள் கட்ட வேண்டுமோ அல்லது வீடு வாங்க வேண்டுமோ அந்த இடத்திலே போய் வீடுகள் வாங்க முடியும் அதே போன்று இந்த நாட்டிலே எந்த இடத்திலே காணிகள் வாங்க வேண்டுமோ காணிகள் வாங்கலாமா அந்த இடத்திலே போய் காணிகள் எங்களுக்கு வாங்கிக் கொள்ளலாம் அதே போன்று இந்த நாட்டிலே என்ன கல்வி கற்க வேண்டுமோ எந்த பாசை கற்க வேண்டுமோ அந்த பாசைகளை கற்கக்கூடிய கல்வி சுதந்திரம் உள்ள ஒரு நாடுதான் எம்முடைய நாடாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த நாட்டிலே எங்க நாங்கள் பிரயாணம் செய்ய வேண்டுமோ அந்த இடத்துக்கு பிரயாணம் செய்யக்கூடிய சுதந்திரம் இந்த நாட்டிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதே போன்று இந்த நாட்டிலே அதாவது எங்களுக்கு பத்திரிகைகளிலே என்ன விமர்சனங்கள் எழுத வேண்டுமோ அத்தனையும் பத்திரிகை சுதந்திரம் விமர்சனம் உள்ள ஒரு நாடாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நாட்டிலே அதாவது வானொலியிலே முஸ்லீம்களுக்கு சுதந்திரம் வளம் உடைகளை அணியக்கூடிய ஒரு சுதந்திரம் இந்த நாட்டிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த நாட்டிலே அதே போன்று அதாவது என்னென்ன தொழில்கள் செய்ய வேண்டுமோ அத்தனை தொழில்களையும் செய்யக்கூடிய ஒரு சுதந்திரம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதே போன்று இந்த நாட்டிலே எமக்கு ஹஜ் உம்ராக்கள் செய்வதற்கு தாராளமான சுதந்திரம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த நாட்டிலே அதே போன்று திருமணங்கள் எங்கு செய்யலாமோ எப்படி திருமண சடங்குகளை நிறைவேற்ற முடிய வேண்டுமோ அப்படி செய்வதற்குரிய சுதந்திரம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதே போன்று அரச தொழில்களிலே எந்த படிப்பு இருந்தால் தகுதி இருக்கும் என்றால் அரச தொழில்களிலே சேர்ந்து சேவை செய்வதற்கு இந்த நாட்டுக்கு சேவை செய்வதற்கு நாட்டு மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு அரசியல் தொழில் சுதந்திரம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இப்படியாக யாருக்காவது அங்கே வழக்குகள் தொடர வேண்டுமா நீதிமன்றம் போய் நீதி கட்டி செல்வதற்கும் எமக்கு சுதந்திரம் இருந்து கொண்டிருக்க இப்படியாக ஏராளமான சுதந்திரத்தை பெற்றொரு நாடாக எம்முடைய நாட்டிலே இலங்கையிலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அலஹம்துல்லா இப்படியான எல்லா வளமும் எல்லா சுதந்திரமும் மத சுதந்திரமும் எமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நாடுதான் இலங்கை நாடாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அன்புக்குரியவர்களே நிச்சயமாக இந்த நாட்டிலே அலஹம்துல்லா நாம் ஆயிரத்தி முன்னூறு வருடங்கள் ஏறக்கூடிய ஆயிரத்தி முன்னூறு வருடங்களாக இந்த நாட்டிலே முஸ்லீம்களுடைய வரலாறு பதியப்பட்ட ஒரு நாடாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த நாட்டிலே வாழக்கூடிய மக்கள் பெரும்பான்மை மக்கள் அல்ஹம்துல்லா பெரும்பான்மை மக்களும் தான் முஸ்லீம் சமூகம் தான் 
அல்ஹம்துல்லா சிறந்த நல்ல பண்புடையவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நாட்டிலே வாழக்கூடிய பிரமத மக்கள் ஒரு சிலர்கள் இனத்துவேசங்களை கக்கினாலும் கூட அதிகமான மக்கள் நல்ல மக்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனாலும் அல்லது ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு போனாலும் அல்லது கச்சேரி போன்ற இடங்களுக்கு என்னுடைய வேலைகளை பணிகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள போனாலும் அவர்கள் அழகாக அன்பாக என்னுடைய வேலைகளை பணிகளை அவர்கள் நிறைவேற்றி தருகின்றார்கள் எனவே ஒரு சில இடத்திலே ஒரு சிறு வீர வீராசாரத்திலே எம்மை அதாவது தப்ப அபிப்பிராயங்கள் இருந்தாலும் அதிகமான மக்களிடத்திலே இதுவரை காலமும் நல்ல அபிப்பிராயத்தோடு தான் எம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எத்தனையோ துண்டு பிரசரங்கள் வழியாக்கப்பட்டும் எமக்கு காணிகள் விற்க வேண்டாம் எம்முடைய கடைகளுக்கு போக வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் கூட அதிகமான பெரும்பான்மை மக்கள் எம்முடைய கடைகளுக்கு வருகிறார்கள் ஹோட்டல்களுக்கு வருகிறார்கள் சாப்பிடுகிறார்கள் உண்ணுகிறார்கள் எம்முடன் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே நாம் முஸ்லீம்கள் ஆகிய விசேஷமாக நாம் இந்த நாட்டிலே அந்த மக்களோடு நல்ல பண்போடு அகதாக்கோடு நாம் அவர்கள் நடந்து கொள்வது அவசியமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏனென்றால் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தை கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்கள் அந்த சகாபாக்களும் நபியவர்களும் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்த மக்கள் மிகவும் கடூரமான மக்களாக இருந்தார்கள் அல்லாஹுடைய குரான் தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றது கடின சித்தம் உள்ளவர்களாக அந்த மக்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள் கடினமாக இருந்திருக்கின்றார்கள் எனவே அந்த அடிப்படையிலே நாம் இன்றைய இலங்கை பெருநாட்டிலே வாழக்கூடிய இந்த பெரும்பான்மை மக்கள் மிக நல்ல மக்களாக சிறந்த மக்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களோடு ஒரு சிலர்கள் தவறு செய்தாலும் ஒருவர்கள் பண்பற்று நடந்தாலும் நாம் அவர்களுடன் பண்பாக உங்களுக்கு அநியாயம் செய்தவாக இருந்தாலும் நீங்கள் மன்னித்து அவர்களின் சகவாசமாக வாழ வேண்டும் என்றுதான் எமக்கு அதீஸ் எமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது அல்லாஹுடைய அருளால் சொல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் அந்த மக்களோடு அன்று வாழ்ந்த மக்களோடு அவர்கள் அழகான முறையிலே அல்லாஹுடைய அருளை கொண்டு நல்ல முறையில் அவர்கள் நடந்தார்கள் அவர்கள் கடின சித்தம் உள்ளவர்களாக இருந்திருந்தால் அவர்களை விட்டும் விரண்டோடி இருப்பார்கள் எனவே அந்த அடிப்படையிலே நாம் சிந்தித்து எம்முடைய கண்மணி நாயகம் முகமது முஸ்தபா சொல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் எவ்வாறு அன்றைய காலத்து அந்த கடின சித்தம் உள்ள மக்களோடு கூட அவர்கள் பண்போடு நடந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் வணக்கும் பொழுது ஒட்டக கொடலை கொண்டு வந்து போட்டார்கள் காலி துப்பினார்கள் மண்ணை எடுத்து எரிந்தார்கள் அவர்களுக்கு எத்தனையோ அபகீர்த்திகள் ஏற்படுத்தினார்கள் அப்படியான கட்டத்திலே கூட சொல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் அவர்களை மன்னித்தார்கள் அவர்களுடன் கடின போக்கிலே போவில்லை அவர்களுக்கு பதுவா செய்யவில்லை நபி அவர்களுடைய அந்த பண்பாடும் சகாபாக்கள் கையெல்லாக அணும் அவருடைய பண்பாடும் தான் அன்று மக்கள் இஸ்லாத்தை நல்ல முறையிலே புரிந்து அதால் புரிவதற்கு காரணமாக மாறியது எனவே அன்புக்குரியவர்களே இந்த கட்டத்திலே நாம் ஒவ்வொருவரும் புரிய வேண்டும் நாம் இந்த நாட்டிலே சிறுபான்மை மக்களாக பெரும்பான்மை மக்களோடு கலந்து இந்த நாட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எம்முடைய பக்கத்து சிவரே அந்நியவர் புறமதத்தவருடைய சேரே பக்கத்து வீடு புறமதத்தவருடைய வீடாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே நாம் பண்பாக அன்பாக இறக்கமாக அவர்களுடைய ஜனாசாக்கள் ஏற்படும் பொழுதோ அல்லது அவருடைய திருமணங்கள் ஏற்படும் பொழுதோ அவர்களுடைய பன்சன்கள் ஏற்படும் பொழுதோ அவர்களுடைய அவர்களுடைய விடயங்கள் ஏற்படும் பொழுதோ எமக்கு எம்முடைய சரியத்தை பேணி மார்க்கத்தை பேணி சரியத்துடைய வரம்புக்குள்ளே உட்பட்டு நாம் அவர்களுடன் அவர்களுக்கு முடியுமான ஒத்தாசைகளை உதவிகளை நாங்கள் செய்து இந்த நாட்டிலே பிரமத மக்களோடு அன்போடு பண்போடு பாசத்தோடு நாங்கள் வாழ்வது அவசியமான ஒரு காலகட்டத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அவர்கள் எதையும் செய்யட்டும் பரவாயில்லை நாம் அவர்களுக்கு இஸ்லாம் முஸ்லீம்கள் நபியவர்கள் காட்டிய மனித நேயத்தை மனித பண்பாட்டை காட்டி வாழ்வதுதான் அவசியமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே அன்புக்குரியவர்களே இந்த காலகட்டத்திலே நாங்கள் நெருக்கடியான ஒரு அசாதாரண சூழலிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கொரோனா வைரஸ் உடைய தாக்கம் ஒரு பக்கம் இன்னும் பல பல சோதனைகளுக்கு வறுமையும் கஷ்டமும் வியாபார தொழில்களிலே பெரும் நெருக்கடிகளும் இப்படியான ஒரு பல சோதனைக்கு உள்ளாகி தளர்ந்து சோர்ந்து முஸ்லீம்கள் இருக்கின்றார்கள் அன்புக்குரியவர்களே யாரும் தளர்ந்து போக வேண்டாம் தைரியமாக இருங்கள் தைரியமாக இருங்கள் தைரியமாக இருந்து அல்லாஹுடைய தொடர்புகளை அதிகப்படுத்துங்கள் எமக்கு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஒன்றுமே இந்த நாட்டிலே நடக்க முடியாது மோசமான விஷயங்கள் நடக்காது அசாதாரண நிலைமைகள் எமக்கு நடக்காது யாரும் தைரியம் அழந்து விடக்கூடாது அன்புக்குரிய தாய்மார்களே இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கொத்துபாவை கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்களா உங்களுடைய வீடுகளிலே ஆண்களையும் 
பிள்ளைகளையும் உங்களுடைய வியாபாரிகளாக இருக்கிறார்களா தொழில் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்களா எம்முடைய ஜனாசாக்கு இப்படியான விடயங்கள் நடைபெறுகிறதா அப்படியாக இருந்தால் அவைகளை விட்டு சோர்ந்து விடாதீர்கள் எத்தனையோ ஜனாசாக்கள் அதாவது இந்தோனேசியா பிளைட் வந்து அதாவது எத்தனையோ ஜனாசாக்கள் கரிந்து அப்படியே போனது அதாவது பல யுத்த காலங்களில் எத்தனையோ முஸ்லீம்களுடைய வாகனங்கள் நெருப்பு வைக்கிட்டு கரிந்து போனது அதே போன்று எத்தனையோ விடயங்கள் இருக்கிறது ஆனால் அவைகள் அனைத்தையும் அல்லாஹு சுபானா ஒன்றுமே இல்லாமல் படைத்த அல்லாஹ் நிச்சயமாக அது மண்ணிலே போனாலும் கடலிலே போனாலும் எரிந்து போனாலும் அல்லாஹ் நிச்சயமாக எங்களை நாளைய கிராமத்தில் எழுப்பாட்டுவான் ஒன்றும் இல்லாமல் படைத்த அல்லாவுக்கு இவைகள் இவை ஒரு பெரிய வேலை அல்ல கருமம் அல்ல அல்லாஹ் காந்தரே முத்ததக்காக இருக்கிறான் எனவே இந்த விடயங்களை வைத்தாவது ஆறுதல் கொண்டு வந்த குடும்பங்கள் ஆறுதல் அடைந்து நாம் தைரியமாக இருந்து நாம் தலை நிமிர்ந்து இந்த நாட்டிலே எமக்கு இருக்கின்ற எமக்கு இருக்கின்ற அருள்களை பாக்கியங்களை சுதந்திரங்களை நாங்கள் அனுபவித்து சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் வானத்துடைய முடிவுதான் பூமியிலே வருகின்றது என்பதை நாங்கள் விளங்க வேண்டும் அத்தோடு நாம் ஒவ்வொருவரும் தைரியமாக வேண்டும் எம்முடைய நாட்டிலே அலஹம்துல்லா அதிகமான இபாதத்துகள் நடக்கிறது அதிகமான மத்திய நாடுகளோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது எம்முடைய நாட்டிலே ஏராளமான தகஜத்துடைய தொழுகை நடைபெறுகிறது சுபகிட ஜமாத்திலே கலந்து கொள்கிறார்கள் இமான் ஜமாத்திலே கலந்து கொண்டுகின்றார்கள் ஐங்கால தொழுகை அதிகமானவர்கள் புகழ்ந்ததாக தொழுகின்றார்கள் எம்முடைய வாலிபர்கள் அதிகமானவர்கள் நல்ல நல்ல கர்மங்களில் ஈடுபடுகின்றார்கள் அதிகமான வாலிபர்கள் நல்ல இமாதத்திலே சுண்ணத்தான முறைகளை பின்பற்றி நல்ல விஷயங்களில் ஈடுபடுகின்றார்கள் மார்க்க விஷயங்களை தேடி படிக்கின்றார்கள் இப்படியாக ஏராளமான வாலிபர்கள் நல்ல கர்மங்களில் நல்ல பணிவீடுகள் தீனுடைய கதுமத்துகளிலே நல்ல விஷயங்களில் ஈடுபடுகின்றார்கள் எம்முடைய நாட்டிலே அதிகமான சதக்காக்கள் கொடுக்கப்படுகின்றது எம்முடைய பள்ளிவாசலாக இருக்கலாம் எம்முடைய மதர்சாக்களாக ஊதியமாக <laughs> ஒருத்தோடு <laughs> பெண்களிடத்திலே பருதா இல்லாவிட்டாலும் அவர்கள் ரகசியமான ஏராளமான அமல்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது நட்பு <laughs> நாட்டிலும் <laughs> செய்ய முடியாது பிற நாடுகள் பிற வெளிநாடுகள் எம்முடைய நாட்டிலே அதாவது எம்முடைய நாட்டிலே உள்ளவர்களுக்கு மத்தியிலே பகைமைகள் ஏற்படுத்தி சதிகள் செய்ய வேண்டும் என்று திட்டங்கள் தீட்டினால் கூட அந்த சதி திட்டங்கள் எம்முடைய நாட்டிலே பழிக்க மாட்டாது இன்ஷா அல்லா ஏன் எம்முடைய துவாக்களும் எம்முடைய கண்ணீர்களும் எம்முடைய குரான் தியாவத்துகளும் அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கின்றது எனவே அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த கத்திலே இந்த கொத்துபாவிலே உங்களிடத்தில் மிக தாழ்மையாக வேண்டுவது நாம் நல்ல புரஞ்சிலே ஆக வேண்டும் எம்முடைய பிள்ளைகளின் நல்ல புரஞ்சிகளாக உருவாக்க வேண்டும் எம்முடைய வாலிபர்களின் நல்ல புரஞ்சிகளாக இன்னும் அதிகப்படுத்த வேண்டும் அமல்களை கூட்ட வேண்டும் வீடுகளிலே அமல்களை கூட்ட வேண்டும் அதே போன்று நாம் எம்மிடத்தில் என்னென்ன குறைகள் இருக்கிறது தொழுகையிலே குறைபாடு இருக்கிறதா 
சுபகுடைய வந்து கழும்புவது குறைபாடாக இருக்கிறதா நம்முடைய பொய்யாபாரத்தில் அலாகாராமலை பேணுதல் குறைபாடாக இருக்கிறதா இப்படியானவர்களை பார்த்து குறைகளை கண்டறிந்து நிவர்த்தி செய்து அதிகமான அமல்களை பாதத்துகளில் ஈடுபடுவோம் என்றால் இஸ்திகுவார்கள் அதிகமாக செய்வோம் என்றால் வீடுகள் அதிகமான குரான் உதவும் என்றால் இல்லாதவர்களை தேடி தேடி சதக்காக்கள் கொடுப்போம் என்று சொல்லியிருந்தால் நிச்சயமாக அச்சதக்காத்த சுத்து சபடிய பாபா மினிஸ்டர் எழுபது விதமான கடுதிகளை விட்டும் பாதுகாக்கும் என்று சொல்லல்லாகும் அறிவு செல்லும் சொல்லி காட்டினார்கள் அச்சதக்கா தம் நகு மைத்த தசூ வாழ்வதற்கும் <laughs> வாழ்வதற்கும் பொருளாதார வளம் உள்ள நாடாக இந்த நாடு மாறுவதற்கும் இந்த கொண்டாடப்படக்கூடிய எழுபத்தி மூன்றாவது இந்த சுதந்திர தினத்தை சிறப்பாக அமைத்துக் கொள்வதற்கும் நாட்டிலே மக்களுக்கு மத்தியிலே இனமுறுகள் இல்லாமல் சுதந்திரமாக எம்முடைய எமக்கு இருக்கக்கூடிய சலுகைகளை இந்த நாட்டிலே பெற்று சுதந்திரமாக நிம்மதியாக சந்தோஷமாக வாழ்வதற்கும் நீ அருள் புரிய வேண்டும் என்று எம்முடைய துவாக்களை அதிகப்படுத்த வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே அன்புக்குரியவர்களே நாம் ஒவ்வொருவரும் எமக்கு ஒவ்வொருவரும் மறைமுகமாக இருந்து நாட்டுக்காகவும் மக்களுக்காகவும் பக்கத்தவர்களுக்காகவும் குடும்பத்தவர்களுக்காகவும் நாம் துவா செய்து கொண்டு இந்த நாட்டிலே வாழ்வோம் என்று சொல்லியிருந்தால் நிச்சயமாக இருக்கக்கூடிய சோதனைகளை விட்டும் நாம் பாதுகாக்கப்படுவோம் பலாய்கள் முசீபத்துகள் ஆபத்துகள் இருந்து நாம் இந்த நாட்டிலே நாம் பாதுகாக்கப்படுவோம் சுதந்திரமாக நிம்மதியாக வாழ்வோம் இந்த முருகல்களை விட்டும் பாதுகாக்கப்பட்டு இந்த நாட்டிலே ஒரு பொருளாதார வளமுள்ள நாடாக நாம் மாறுவோம் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை எனவே விசேஷமாக இந்த கட்டத்திலே நாம் வேண்டிக் கொள்ள விடியம்தான் வேண்டிக் கொள்ளப்படக்கூடிய விடயம்தான் நாம் சொல்லப்பட்ட அமைப்பிலே என்னுடைய நாட்டிலே ஒரு நல்ல வளமுள்ள நாடாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது மண்ணை எடுத்துக் கொண்டாலும் மண்ணும் எல்லா பயிர்களும் விளையக்கூடிய மண் வளம் உள்ள ஒரு நாடாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போன்று எங்கு கிணறு தோண்டினாலும் நீர் வளம் உள்ள ஒரு நாடாக நீர் வளக்கூடிய நீர் வளம் உள்ள ஒரு நாடாக இந்த நாடு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதே போன்று இந்த நாட்டை சூடால கடல் சூழ்ந்திருக்கிறது ஒரு கடல் வளம் உள்ள ஒரு நாடாக இந்த நாடு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த நாட்டிலே எங்கு போனாலும் பச்சையாக காட்சி அளிக்கக்கூடிய மர வளங்கள் புல் பூண்டுகள் ஒரு வளம் உள்ள ஒரு நாடாக புல் பூண்டுகள் மரங்கள் செடிகள் கொடிகள் வளரக்கூடிய ஒரு நாடாக இந்த நாடு பாலை வனம் அல்ல பாறை வனத்திலே இருந்தவர்கள் கூட இங்கு வந்து சந்தோஷம் அடைகின்றார்கள் எனவே இப்படியாக எல்லா வளமும் உள்ள ஒரு நாடாகத்தான் எம்முடைய நாடு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே இந்த நாட்டிலே பள்ளின மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பள்ளின மக்களிடத்திலே குறைபாடுகள் இருக்கலாம் என்றாலும் கூட அதிகமான மக்கள் உறவோடு வாழ வேண்டும் நாம் சாகும் வரைக்கும் நல்லுறவை பேணி வாழ வேண்டும் என்றுதான் படித்த மக்களிடத்திலே நல் மற்றவர்களை மதிக்க வேண்டும் என்ற பண்பை பண்பாடும் வாலிபர்களிடத்திலேயும் நல்ல பண்பாடுகளும் உள்ள இந்த நாட்டிலே இன்னும் எம்மை ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளை எண்ணி பார்த்து அவைகளை சீராக்கிக் கொண்டு அல்லா தந்த நேமத்துகளை விளங்கி அந்த நேமத்துகளுக்கு நன்றி செய்யக்கூடியவர்களாக இந்த நாட்டுடைய வளத்தை மதித்து இந்த நாட்டிலே இன முருகல் இல்லாமல் இன ஐக்கியத்தோடு மனித நேயத்தோடு வாழ்வதற்கு வல்லவன் அல்லா ஹுசுபான் எம் அனைவருக்கும் அருள் புரிவானாக எம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து தள்வாயாக எம் அனைவரையும் புரிந்து கொள்வாயாக நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ் உடைய தாக்கத்தை விட்டும் கூடிய சீக்கிரம் பாதுகாத்து இந்த நாட்டை நல்ல வளமுள்ள ஒரு நாடாக கட்டியளிப்பதற்கும் ஆரோக்கியம் உள்ள நாடாக கட்டியளிப்பதற்கும் அல்லாஹ் சுபான உத்தல அருள் புரிவனாக யாரெல்லாம் இந்த நோயினால் மௌத்தானார்களோ சகிதானார்களோ அவர்களுக்கு சகிதுடைய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் சுபான உத்தாலா வழங்குவானாக அவருடைய குடும்பங்களுக்கு ஆறுதலை அல்லா நசீபாக்குவானாக இங்கே அதாவது எழுபத்தி மூன்றாவது வருடம் சுதந்திரத்தை கொண்டாடப்படக்கூடிய நேரத்திலே சிறப்பான முறையில் சுதந்திரம் உள்ள ஒரு நாடாக சிறப்பான நாடாக மன நிம்மதி உள்ள நாடாக மாறுவதற்கும் இந்த நாட்டிலே முஸ்லீம்கள் தனியே நிமிர்ந்து வாழ்வதற்கும் ஏனைய சமூகத்தோடு ஒற்றுமையோடு வாழ்வதற்கும் நீ அருள் புரிவாயாக கூடிய சீக்கிரம் இந்த நாட்டிலே நல்ல பண்பாடுகளை மகளாக்கி வளர்த்து ஏனைய சமூகங்களோடு நல்லுறவை பேணி வாழ்வதற்கு வல்லவன் அல்லா அருள் புரிவானாக வாகிர் தவான் அலமது வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து